Pero bueno, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo video para el canal ¿Cómo estamos gente? Hoy os traigo la tier list de Japos Verdes Para aquellos que no pudieron estar en el directo Pues se lo resuelvo por, por aquí eh, Un vídeo aparte Para comentarlo rápidamente También decir que os dejaré el link de esta tier list En la descripción del vídeo Para que podáis hacerla a vuestro gusto Y compartirlo con vuestros colegas ¿Qué más? A ver, vamos a empezar por la parte de aquí abajo Para empezar, Nita de Ligas nada. Malísimo, Urabe malísimo, este de aquí malísimo, el Mizugi Dream es malísimo, el Aoi este malo, su base a Sao Paulo en su momento cuando salió todo el mundo lo quería, yo también lo quería muchísimo, pero desde que le dieron la pasiva esa malísima de, de regate, de aumento de regate 20% algo así, malísimo. Hyuga del Tojo, malísimo, este Yito no vale para nada ya, bueno creo que nunca valió para nada, y luego este, que creo que este vale para quitar el regate en ese, creo. Tampoco me hagas mucho caso, el hoy y este de aquí, me ¿Qué más? Bueno, gente, antes de seguir, un like, una suscripción, se agradece muchísimo. El Ken... No sé si dejarlo en rancio, la verdad, pero bueno. Me dijisteis en el directo que lo dejásemos en regular, pues en regular se queda. Urabe, regular. El Masao este, o Kazuo, no sé, el Tachibana este, en regular. El Ken, regular. Genzo ha perdido ya muchísimo. Recuerdo que este Genzo venía sin blocaje cuando salió en los 1.0. La verdad es que fue lamentable. Como sacas un portero sin blocaje. Pero bueno, había que darle el del rojo que había en ese momento. Y el Hyuga que en ese momento estaba bastante fuerte. Pero rápidamente perdió también fuerza. Misaki. Este Misaki viene bien porque tiene un regate en ese. Así que para quitárselo está bien. También tiene auto inter de 30% creo. El Subasa 2.0. Ahí queda. Ahí queda. El Sorimachi, que bueno, también normal. Este acá y no sé si dejarlo en bueno o bajo, porque bueno, la pasiva es interesante. Creo que es el ataque desesperado, creo que es. Cuanto menos estamina más potente se hace. Y el Izawa de Auto Inter, que tampoco es que sea bueno. Ahí queda, ¿no? Y si Zaki Sub-16, con las latentes me dijisteis que quedaba en bueno. El Jito este de nuevo que salió hace unos pocos meses también, más o menos, no está mal. Soda. Tiene mucha entrada, pero no. Queda en bueno, sin más. Morisaki, super reserva, 97. Ahí queda. Super reserva. Hay que darle un blocaje más fuerte, creo. Luego tenemos al Nita, el 2.0, creo que es. Pff, vino sin tiro, solo te digo eso. Misaki, super reserva, que creo que también trae un. <coughs> creo que también trae un regate en ese. El Ishizaki de San Valentín, que en un team secundario no sé si dejarlo más arriba. Dejadme en los comentarios cómo veis al Ishizaki, porque en el directo me dijisteis de dejarlo por aquí, así que aquí se queda. Aoi Dreamfest, sí, por aquí es bueno, sin más. El Furukawa, no, perdón, el Kazami este, el rubio, es un support, básicamente, del Misaki G23. El Soda para cargar fútbol extremo está bien. El Yumikura este solo lo hace counter a los japos azules, nada más. Misaki 001, igual que el Subasa 001 queda en bueno. No sé si el otro lo dejé en normal. Bueno, igualmente están muy, son muy parecidos. O sea, jugadores que salieron. Lo que más vale de ellos es su exclusividad. Que son jugadores 001. Y ya está. Sano. Este Sano, yo lo sinceramente lo voy a poner en buenardo, yo creo. ¿eh? Básicamente por el hecho de que tiene buen pase y bustea 5% los balones bajos. No que basa, básicamente. Lo he visto muchas veces y yo sí que lo dejaría en un buen ardo bajo, por lo menos. Por lo menos, yo por lo menos en mi tier sí que lo dejaría en buen ardo bajo. Es bastante, es bastante fuerte. Matsuyama lo han mejorado, pero sigue siendo... Bueno, estaba en normal, lo han subido a bueno, realmente. Y este Aoi, que... Decidme en los comentarios, porfa, ¿dónde dejaréis a la Aoi el verde Dream Collection? Si en bueno o buen ardo, no lo sé. Este es el Masao, creo. Masao Tachibana, el, el 97, si no recuerdo mal. Tiene también auto inter, creo, es como el rojo, o sea, creo que está en buen ardo o bueno alto, la verdad es que no lo sé. Tiene mucha inter, jode bastante, solo eso. Creo que, sí, creo que es el, bueno, dejando los comentarios también este, este Tachibana donde lo pondríais. El Subasa de ataque inspirado, joder, es un bicho, lo he visto con el paraquidista y anota casi cualquier portero. El del tiro Fénix en un clasificatoria de Asia, cuidadito, su tiro es el más potente de, del juego, de los más potentes, creo que llega a 535 o por ahí. O 515 o no sé cuánto. O sea, muchísimo, muchísimo momentum. Cuidadito con ese subasa de tiro Fénix. ¿Qué más? El Misaki. El Misaki este sí que lo pondría por aquí. Es bueno, pero necesita latentes. Yo creo que pasa un poquito mejor. Igualmente este Misaki con la pasiva está bastante bien. 
el Aoi 97, bueno, está bien, ahí está jugador bastante bueno. Misugi, jugador muy molesto, bastante bueno también, muy bueno, anula hasta dos técnicas, eso ayuda mucho a joder al rival. Jito 2.5 con la Inter en S, antidelanteros y MCAs 15%, creo que es. Buenísimo también, buenísimo Jito, solo que muy poca gente pudo sacarlo porque fue un banner, eh, solo salió una vez creo y luego salió como aumentado en, en banners de 97 y cosas raras. En la Kydrin Collection, gente, momentum puro y duro. No sé cuánto tiene de, de ataque inspirado, pero es una locura lo de este, lo de este hombre. El Trubasa, sinceramente, Trubasa por las latentes, por aquí a lo mejor... Bueno, por aquí quedaría bastante también interesante. Vale, gente, seguimos. Aquí tenemos al, a los hermanos Tachibana Dream Collection, que les dieron latentes y las inter de estos dos hombres son demasiado fuertes. Están muy fuertes, muy buenos. Urabe. Jugador con buenas latentes, bustea Anita, creo ya secundarios. Cuidadito con este Urabe porque el tema es que la entrada que tiene es muy fuerte y literalmente he visto que quita paredes y pases con la entrada. Cuidado con este Urabe. El Tachibana este verde en secundaria queda bastante fuerte, el rojo también debería haberlo puesto en Buenardo también porque llega a bastantes números como el hermano. El Novita Dreamfest, cuidadito también con él. Muy fuerte. El Stormy, bueno, el Stormy sí es bastante bueno, pero no sé hasta qué punto. Bueno, dejadme en los comentarios qué pensáis del Stormy también. Genzo Dreamfest, buenardo, buenardo. Contra Japos tiene muchos problemas, pero igualmente portero durísimo. En el directo me dijisteis que el Genzo verde de, de, de Bento, que tiene ataque inspirado más 100%, me dijisteis que llegaba más todavía. Tengo entendido que este Genzo en el primer blocaje... Si le das el blocaje del 2.0 del hamburguenzo, llega a, a más de 1000 de estamina o 1000 de estamina. O sea, es una locura, Eso mola muchísimo. Pero claro, es un genzo que, bueno, bastante puntual también, pero a ver, no sé. Tampoco sé cuánta estamina tiene, no sé si es muy óptimo llevarlo, pero sí que es curioso, ¿no? Es muy troll porque es mejor que, bueno, por lo que vimos en el directo, tenía mejores números que, que el genzo Dreamfest. A ver, el Morisaki de clasificatoria de Asia también buenísimo, con el Link la pasiva va a estar siempre activa, solo por un jugador muy, muy, muy bueno. Que en 97 le falta tiro de tiro bajo, le falta y un tiro de suelo, pero igualmente en tiro alto, cuidadito, porque te puede complicar mucho la vida. El Subasa Barcelona también, es como una especie de Nukebasa verde, pero uf, cuidado, eh, muy fuerte este Subasa, muy fuerte. Sawada 97, aquí lo tenemos, jugador bastante fuerte también, y creo que tiene auto inter en zona central, cuidado, tiene también latentes, no sé si da bufos, no recuerdo, pero tiene un buen pase, la verdad es que es muy buen, muy buen centrocampista, buen MCA, así que queda en buen ardo. Y vamos a los rotos de, de los verdes, el primero, Misaki G23, con la, con la aparición de la futsal combi, literalmente este Misaki ha pasado a estar roto. Lo he visto que llega a 27k o más. Así que Misaki, bueno, ahí te quedas amigo, jugador durísimo, con el Senko Raiyu del, del rojo que se le puede dar. Cuidadito, eh. Luego vamos con Hyuga 97, que hay gente que decía que no estaba roto. Yo sinceramente creo que con el ataque inspirado se le dispara el momentum y perfectamente está roto. O sea, jugador buenísimo que el primer remate va a ser casi siempre gol. Además tiene técnicas con mucho momentum, como el tiro del Stormy que se le puede dar, su chilena y volea pueden llegar a más de 4.90, bueno a 4.90 creo que llega, la volea con Jito y la chilena con su base. Tiene técnicas potentes y un ataque inspirado. Eso se traduce en jugador roto básicamente. ¿Qué más tenemos? El Ken de secundaria me dijisteis que sí, que estaba roto. Si le das el puño del 97 o del Dreamfest es un dolor. Yo me he enfrentado a él y la verdad es que aguanta mucho. Y tenemos al Kazuo Tachibana, que a mí para mí está roto, la verdad. Es un jugador que, ¿qué modo decirlo? Que la Inter que tiene el momentum es una brutalidad. Literalmente este hombre sí que quita regates con la Inter. Incluso, no sé si tiros, pero a lo mejor con un Rainbow sí, pero regates, cuidado. Porque tiene muchísimo momentum y la Inter que tiene es potentísima. O sea, tiene, no sé si llega a 24k de Inter o 25 casi. Es demasiado, o sea, es una locura lo del Kazuo Tachibana. Así que quedaría roto también en la tier list. 
Por mi parte nada más que decir gente, como siempre, la suscripción, os dejaré el link de, de la tier list en la descripción de, del vídeo. A ver si pronto subo también la tier list de los europeos también para compartirla con vosotros. Y nada compañeros, como siempre, un saludo, un abrazo y nos vemos. Adiós.